respected principal, teacher, and all my dear friends. My name is Minki Khatun. I am here today to speak a few words about Shubhas Chandra Bose. Shubhas Chandra Bose was one of the greatest leaders of India. He is famous by the name of Netaji. He gave up his life for his motherland. Netaji Shubhas Chandra Bose was born on 23rd January 1897 in Katak. His father was a famous lawyer. Netaji was a brilliant student who had scored the second position in the matriculation exam. He completed his BA honors in philosophy in 1918 from the University of Calcutta. He later went to England in September 1919 for further studies. Netaji was selected for the Indian civil service, but he did not want to stay in England and serve the British government. So he quit his job and started fighting for the freedom of India. The Azad Hind Fauj was formed by Shubhas Chandra Bose. He coined the term Jai Hind. His charms and powerful personality inspired many people into the freedom struggle and continues to inspire Indians. It is believed that he died in a plane crash on 18th August 1945. Though Netaji is no more in this world, yet his name will ever shine. He will always be counted as one of the greatest martyrs of the country. Thank you to all. Jai Hind, Jai Bharat. On this occasion of Parakram Divas, Ice Clarika is here to recite a poem by Pra Gayan, Nidaji Shubhash Chandra Bose, on 23rd January. It was a time when India was under the British rule and servitude for all. The darkness all around the mother's land bleeding and crying for help for Dwidi fall. A drop of blood he pronounced to the serve them all. During the shadow bondages he uttered the words of love and compassion for men. Netaji, the beloved of nation, the saviour of multitude and hapless. When the sky was red and the air was todoy, the people were accustomed to the endless disgrace. Road, he the battle cry to free India, the great monk, the priest of purity, burst forth. From Singapore, he did inspire the drooping, the spineless nation to raise the wings of fire. A great battle was fought under his care and India got freedom, healing the mother. Netaji is always live. Netaji is the emotion. Netaji is the war cry. Netaji is for us. Thank you. Welcoming all with a gigantic heart. Today, on the event of Netaji's birthday, I need to highlight some of his very famous quotes regarding freedom struggle of India. The first one is, Freedom is not given. It is taken. Next, give me blood and I'll give you freedom. Next, a true soldier needs both military and spiritual training. Next, men, money and materials cannot by themselves bring victory or freedom. We must have the motive power that will inspire us to do brave deeds and heroic exploits. Last but not the least, one individual may die for an idea, but that idea will, after his death, incarnate itself in a thousand lives. Thank you. হেবির নেতাজি বলবো না কখনো বলবো না তুমি উদ্ধার করো ফিরে এসো আরও একবার কেন তা বলবো আমরা নিজেরা করব না কিচ্ছুটি দেশ রক্ষার যত দায় তারই নয় তা কারোর আর বিশাল বাধার পাহাড় তো জানি ছিল তার সম্মুখে আমরা কি ভুলে গেছি নাকি সেই লড়াইয়ের কথা জীবনের সব সুখ বলি দেওয়া লড়াইয়ের পথে ওরা এনেছে কেড়ে বহুকাঙ্ক্ষিত স্বদেশের স্বাধীনতা 
সহজ ছিল না শেপদ জানি শেপদ অজানা ছিল বুকে ছিল বল অসীম সাহস লক্ষ্যটি ছিল স্থির আকাঙ্ক্ষা ছিল পরাধীনতার শিকল ছিঁড়তে হবে অবতার হতে চাননি সুভাষ চাননি সাস্তে বীর আমরা সহজ রাস্তা চিনেছি নিজের স্বার্থে বাঁচি ব্যাঘাত ঘটলে স্বার্থ পূরণে সহজ পন্থা খুঁজি দেশ রসাতলে গেলেও হিসেবি প্রতিবাদী সাজি আর বুঝেনি ঠিক কার তোষা মদে সামলানো যাবে পুঁজি তারও পরে তার জন্ম দিবসে গদ গদ হয়ে বলি ফিরে এসো বীর বিপন্ন বড় তোমার মাতৃভূমি দায় যেন তার একলার ফের তাকেই লড়তে হবে কেবল সুখের ভাগটুকু নেব আমরা আমি বা তুমি ছাপ্পান্ন বছর আগের এক মধ্যরাতে এলগিন রোডের তিনতলার ঘরে আলো জ্বলছিল চাদর গায়ে এক ছায়া মূর্তি পায়চারি করছিল অবিরাম বাইরের রাস্তায় ইংরেজ পুলিশের চর সতর্ক সজাগ চোখে দেখছিল তার সব সতর্কতাকে বুদ্ধ বানিয়ে তুমি যখন অন্ধকার চিড়ে ছুটে চলেছ আলোর পথে দেশের মানুষ কাকপক্ষে কেউ টের পায়নি তুমি চলে যাবার পর ছাপ্পান্নটা শীত বর্ষা গ্রীষ্ম উদাস তুমিও সেই থেকে প্রত্যেক জানুয়ারিতে পৃথিবীর এপার ওপার সব মাটিতে তোমার পায়ের ছাপ সব রাইফেলে তোমার বুকের বারুদ সব কুচকাওয়াজে তোমার সোনার ছন্দ পরশ পাথরের মতো স্বাধীনতাকে খুঁজেছ তোমার অন্তরে লুকিয়ে থাকা খেপা তোমার গন্তব্য ছিল স্বাধীনতা তোমার স্বপ্ন ছিল স্বাধীনতা তোমার প্রেম ছিল স্বাধীনতা তুমি রক্ত চেয়েছিলে স্বাধীনতার জন্যে তুমি তাই পাথর যারা স্বাধীনতার আড়ালে চেয়েছিল গদি চেয়েছিল সিংহাসন ইংরেজি ছেড়ে যাওয়া লুটের রাজ্যপাট তারা রইল সুখে ভারতবর্ষের টাকায় তাদের সুখ তোমার নয় ভারতবর্ষের অফিসে আদালতে তাদের ছবি তোমার নয় ইংরেজ গরিব মানুষকে পায়ের নিচে রেখেছিল আমরা বড়লোকদের মাথায় করে রেখেছি স্মাগলার কিংবা ডাকাতকে চোর হাতে সভাপতি আসনে আহ্বান করেছি ইংরেজ এদেশে ধন সম্পত্তি লুট করত আমরা দেশটাকে বেঁচে দিচ্ছি ইংরেজ দিয়েছে চাবুক লাঠি গুলি আমরা দিয়েছি মস্তান মাফিয়া নেতা আর বুলি ইংরেজ দিয়েছে কালাপানি সেলুল আর জেল আমরা দিয়েছি টিভিতে সুপার হিট মোকাবিলা আর আইন সবার আয়রাম গয়ারামের খেল ছাপ্পান্ন বছর আগে এর এক মধ্যরাতে পরাধীন এই দেশ ছেড়ে তুমি চলে গিয়েছিল স্বাধীন এক স্বদেশে ফিরে আসার স্বপ্ন নিয়ে তুমি আর ফিরে আসনি স্বাধীনতা এসেছে তার কাঁধে ঝুলি ভরে নিয়ে এসেছে ভোট নামক রাজস্ব যজ্ঞ গণতন্ত্র নামক চিরায়িত মাৎসন্যায় সংহতি নামক বিস্ফোরণের চুরমা ঐতিহ্য নামক মন্দির মসজিদের ঝগড়া আর আর সমুদ্র হিমাচল ভরিয়ে দেওয়া ভাষণ ভাষণ আর ভাষণ নমস্কার আমি রেহানা খাতু আজ তেইশে জানুয়ারি আমাদের সংগ্রামী নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিন আজ তার স্মরণে আমার একটি ছোট্ট কবিতা ভারত মায়ের তামাল ছেলে নেতাজি সুভাষ তুমি দু চোখে তব স্বপ্ন ছিল গড়িতে স্বদেশ জন্মভূমি রক্ত দাও স্বাধীনতা দেব বলেছিলে তুমি আজাদ বাহিনী করেছিলে গঠন সাহস বুকে নিয়ে ভারত মাতা ছিল পরাধীন ধরিয়া দুই শত বর্ষ ইচ্ছা ছিল করিতে স্বাধীন তব স্বদেশ ভারতবর্ষ স্বদেশ তব হইল স্বাধীন দেখিলে না বীর তুমি ত্রিবর্ণ পতাকা উড়িছে আজই স্বাধীন ভারত ভূমি তোমার আসন শূন্য আজি কে পূর্ণ করিবে কেবা ফিরে এসো 
এসো ফিরে পরিবারে দেশের সেবা কত শত প্রাণ দিল বলিদান মুক্তি সোপানো দলে তোমার তলে দেশবাসী আজি ভাসিছে অশ্রু জলে স্বদেশে লাগিলে স্বাধীনতা তরে করিলে তুমি সংগ্রাম হে বীর সাধক কর্মী মহান তোমার জানাই প্রণাম